வணக்கங்க வாழ்க வளமுடன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கட்ரல் ரைஸ் ஃப்ளார் ஃபேஸ் க்ரீம் அரிசி மாவு வச்சு முகத்துக்கான க்ரீம் தயாரிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே ரைஸ் க்ரீம் வந்து நான் போட்டிருக்கேன் வீடியோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் அந்த க்ரீமை விட இந்த க்ரீம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இதை நான் செஞ்சு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை அப்ளை பண்ணணுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ட் க்ளோ கிடைக்கிது ஒரு முகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பளிச்சுன்னு ஒரு நமக்கு ஒரு லுக் கிடைக்கிது நல்லாவே இருக்க நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து நம்ம பயோஜேம் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அது ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவாகவும் ஆட் ஆகும் நம்மளோட க்ரீமை வந்து என்ரிஷ் பண்ணி கொடுக்கும் இதை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நிஜமாகவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சில பேர் வெளியில் போகிறவங்கலாம் பார்த்திங்கன்னா முகத்துக்கு ஒரு க்ரீம் போட்டு மேலே பவுடர் போட்டால்தான் ஒரு ஃபினிஷிங்கே அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தேவைப்படுறவங்க இந்த க்ரீமை செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் இனிமேல் தயவு செஞ்சு கடையில் விற்கல ஃபேரல் வலி ஃபேர்வல் இந்த மாதிரியான கெமிக்கல் க்ரீம் வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க இதை செஞ்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் நிஜமாகவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதை அப்ளை பண்ணோன்னே ஸ்கினில் முகத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பளிச்சு ஒரு லுக் இருக்குது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் க்ளோன் செல்வாங்க பார்த்திங்களா அது மாதிரி பளிச்சுன்னு இருக்கும் முகம் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிஜமாகவே நல்லாயிருக்கு நான் டெய்லி இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நம்மளோட கட்ரல் நேச்சுரல் ஃபேஸ் பவுடர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் நிஜமாகவே நல்லாயிருக்கு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நமக்கு தேவை அரிசி மாவு இந்த அளவுக்கு க்ரீம் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்து தண்ணி விட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க நம்ம அரிசி க அரிசி மாவில் கஞ்சி கச்சோம் பார்த்திங்களா அதே தான் இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிட்டு இப்போ அடுப்பில் வச்சு நல்லா கஞ்சியாக கரைச்சிக்க போகிறோம் கை விட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அடி பிடிச்சிக்கும் கட்டி கட்டியாக வரும் அதனால் கை எடுக்காமல் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க நமக்கு கஞ்சி ஏதோ ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அடி பிடிக்க விடாமல் இந்த மாதிரி நமக்கு திக்காக கஞ்சி மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி அதை நல்லா ஆற விடுங்க பார்த்திங்களா இதுவே நல்லா பேஸ்ட்டாக க்ரீமியாக இருக்குது இதை வச்சு தான் நம்ம ஃபேஸ் க்ரீம் பண்ண போகிறோம் அரிசி மாவு பார்த்திங்கன்னா அரிசி மாவு அரிசி கஞ்சி எல்லாமே வந்து முகத்துக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இந்த நம்ம செஞ்ச அரிசி கஞ்சி நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி கஞ்சி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஆலோவேரா ஜெல் ஆலோவேரா ஜெல் பார்த்திங்கன்னா எப்படி நம்ம திக்காக அந்த ஜெல் போலவே எப்படி எடுக்கிறது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சியில் அடித்து லிக்விடாக கூட அதை எடுத்துக்கலாம் ஆலோவேரா ஜெல் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் ஆலோவேரா ஜெல் வீட்டில் இருக்கிறது அந்த ஆலோவேரா ஜெல் கலந்து அரிசி மாவு கஞ்சி கூட கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போதே நமக்கு அது ஒரு க்ரீம் மாதிரி ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதில் நம்ம சேர்க்குற பொருள் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க பொருள் தான் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து எந்த ஒரு கெடுதலும் பண்ணாத பொருள் ஸோ வந்து நீங்கள் தாராளமாக தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது நம்ம சேர்க்க போகிறது பாதாம் பிசின் பாதாம் பிசின் வந்து எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோஸ் நம்ம செஞ்சு காட்டியிருக்கோம் முதல் நாள் நைட்டு ஊற வச்சோம்னா காலையில் நல்லா உப்பி வந்திருக்கும் அதை எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஜெல் மாதிரி கிடைக்கும் பாதாம் பிசின் ஜெல் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க எதுவுமே கட்டி இல்லாமல் இதில் கட்டி இருக்கிறதுக்கு வேலை இல்லை இருந்தாலும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா க்ரீம் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து பயோ என்சேம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பயோ என்சேம் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கிட்டே எந்த பயோ என்சேம் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எடுபிளாக இருந்தாலும் சரி நான் எடுபிளாக இருந்தாலும் சரி எந்தில் செஞ்ச என்சேமாக இருந்தாலும் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிசர்வேஷனுக்காகவும் நம்மளோட ஃபேஸ் க்ரீமை என்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் தான் நாம் இந்த பயோ என்சேம் யூஸ் பண்ணுறோம் பயோ என்சேம் யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சூப்பராக க்ரீமாக வந்திருக்கு பார்த்திங்களா பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அடுத்து ரோஸ் வாட்டர் ரோஸ் வாட்டர் ஒரு பத்து ட்ராப்ஸ் வந்து நீங்கள் விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வாசனை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது வீட்டில் செஞ்ச ரோஸ் வாட்டராக இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ரோஸ் வாட்டர் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வாசனை வேணும்னு ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா தேவையில்லை இல்லை வாசனை வேணும் அப்படின்னா ச ஜவ்வாது சந்தன பொடி கூட நீங்கள் இதில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ண